ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கத்திரிக்காய் வச்சு சூப்பராக சைட் டிஷ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நாலு கத்திரிக்காய் நான் இந்த மாதிரி பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன் கலர் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாதுன்னு ஒரு கப் அளவுக்கு வெங்காயம் பொடிஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வெங்காயம் நிறையா போட்டால் நல்லாயிருக்கும் மூணு பச்சை மிளகாய் அரை கப் தக்காளி பழம் இதெல்லாம் தான் இதுக்கு தேவையான பொருள் இது போக பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு வந்து நான் புளி ஊற போட்டிருக்கேன் ரொம்ப கம்மியாக போடுங்க டேஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் பெருங்காய பொடி மஞ்சள் பொடி ஸோ இதெல்லாம் இதுக்கு தேவையான பொருள் நம்ம கத்திரிக்காய் பச்சை மிளகாய் அதுக்கப்புறவு மஞ்சள் பொடி பெருங்காய பொடி இது எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம குக்கரில் வந்து விசில் வைக்க போகிறோம் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறேன் அதாவது அந்த கத்திரிக்காய் முங்குற அளவுக்கு அரை கப்போ இல்லை ஒரு கப்போ அந்த கத்திரிக்காய் முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அந்த பச்சை மிளகாய் போடுறேன் கொஞ்சம் பெருங்காய பொடி போடுறேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் பொடி போடுறேன் போட்டுட்டு இதை மூடி இதை அப்படியே நான் குக்கரில் வைக்கிறேன் வச்சுட்டு கரெக்டாக ரெண்டு விசிலுக்கு நீங்கள் வைங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விசிலுக்கு வச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு நல்ல வெந்துடும் ஸோ அதனால் இது வந்து ரெண்டு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் நான் எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு ரெண்டு விசில் வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு வெந்திருக்கு பாருங்கள் சூப்பராக இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த தண்ணியை ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம ஃபில்ட்ரு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வெறும் கத்திரிக்காய் மட்டும் நம்ம மிக்சியில் போட்டு அடிக்க போகிறோம் ஸோ தண்ணியோடு அடிச்சிங்கன்னா திரிக்கும் வெளியே அதனால் தண்ணியை ஃபுல்லாத்தையும் இருத்துருங்க இருத்து இதை மட்டும் நான் பாருங்கள் மிக்சி ஜாரில் போட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டேன் நல்ல மையாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பேனில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து கடுகு உளுத்த பருப்பு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இது நல்லா வெடித்ததும் ஊர் வர மிளகாய் நான் காரம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வந்துச்சுங்கிறதுனால ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு வாசத்துக்கு நான் ஊர் வர மிளகாவை போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அது போட வேண்டாம் இப்போ நான் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் இதில் சின்ன வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ எதுனாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி வெங்காயத்தை வந்து நான் கொஞ்சம் நல்லாவே வதக்கிக்கோங்க ஸோ நல்லா ஒரு ஒன் மினிட் இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்கினீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆயிரும் ஸோ லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆனதும் அதில் நம்ம தக்காளி பழத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வெதுக்குனாலும் இதை பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றினாலும் இது வந்து கட்டியாயிரும் இந்த கத்திரிக்காய் கிச்சடி வந்து ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்லி தோசைக்கு வந்து செம்மையாக இருக்கும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கினதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா கத்திரிக்காய் பேஸ்ட்டு அதை வந்து இதில் போடுறோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நீங்கள் தக்காளி பழம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போட்டிங்கன்னா புளிப்பு ஜாஸ்தியாயிரும் அதனால் அளவாக தக்காளி பழம் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா புளி கொஞ்சம் ஊற்றுவோம் டேஸ்ட்டுக்கு அதனால் பார்த்து போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு எடுத்து வச்சுருக்க புளி கரைச்சல் இதிலே நான் பாதி தான் ஊற்றுவோம் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப புளிப்பாயிட்டுனாலும் ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கும் அதனால் கரெக்டாக பாதி கரைச்சி ஊற்றிக்கிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் நீங்கள் எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றுறனாலும் நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் இது நல்லா கு கட்டியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ வந்து உப்பு போடலாம் ஓகேங்களா ஸோ எவ்வளோ உப்பு போடலாம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம உப்பு போடுறோம் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போடுறேன் திரும்ப பத்தலை திரும்ப இன்னொரு ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு போடுறேன் ஸோ டோட்டலாக ரெண்டு டீஸ்பூன் நான் உப்பு போட்டிருக்கேன் போட்டு நீங்கள் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட்டாக ஒரு கெஸ்ட் வந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும் போதே நீங்கள் கட்டக்குன்னு கத்திரிக்காய் கட் பண்ணி குக்கரில் வச்சிட்டிங்கன்னா ரெண்டு விசில் வந்ததும் நீங்கள் ஜஸ்ட் கொதிக்க வச்சு இறக்க வேண்டிதான் பாருங்கள் நம்ம கத்திரிக்காய் கிச்சடி ரெடி ஆகிட்டு இன்னும் நீங்கள் எவ்வளோ தண்ணியினாலும் ஊற்றி எவ்வளோ தண்ணியானாலும் நீங்கள் இதை ஆக்கிக்கலாம் டேஸ்ட் அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ இது கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப